Gracias al proyecto de viviendas solidarias, el Suma Causa Iguasi realizó la entrega de la casa número 21 a una familia de bajos recursos económicos. Antes que no, no tenía vivienda, que solamente eran casas de plástico media agüita, vivimos antes. Eso de ya apoyaron los alcaldes, todo eso de aquí, ahí hacemos esa casita también. Entonces ahí era mucho, pasaba nosotros las tiendas, por pasaba con la guagua, con mi señora, los niños también había bastantes. Pasaba frío, con mosca, pasaba lastimado por nosotros. Los técnicos de la institución trabajaron a diario para poder terminar con la vivienda lo más pronto posible y así hacer la entrega oficial. Asimismo, contaron con el apoyo incondicional de sus vecinos. Ahora vemos ya la realidad hecha, brindada para esta familia. Y eso es lo que fue el apoyo brindarle, apoyarle bastante en ir a molestarle cada rato, especialmente a la prefectura, a que nos brinde. Era, era apoyo también para dos viviendas, pero solamente se hizo para una. El prefecto de Napo, Sergio Chacón, señaló que velan por el bienestar de la ciudadanía, brindando la ayuda a quien más lo necesita y junto al Suma Causa Iguasi hacen realidad los sueños de varias personas. Con el Suma Causa Iguasi llevamos adelante este proyecto que en realidad es un proyecto de voluntad, de unirnos porque no podemos permanecer indiferentes frente al dolor ajeno. Y esto pues es la, la muestra de que el momento en que nosotros nos ponemos en los zapatos del otro, el momento en que damos, brindamos de un granito de arena, hace que sumados vayamos mejorando las condiciones de vida de nuestros hermanos. Miren, aquí tenemos una familia que hoy cuenta ya con su casita y todo eso pues por la, la suma de voluntades, la suma de esfuerzos, y la, esa gran fuerza que es la solidaridad y el amor, ¿no? el amor por el prójimo, hace que tengamos este, este trabajo listo. Es así que una familia más de Napo recibe una gran ayuda por parte de las autoridades provinciales. Ali TV, la televisión pública de Napo.